Hello students, we have started with the second chapter of Fundamentals of Insurance and today we are going to discuss about objectives of life insurance companies. So what are life insurance companies? Ke kya -kya objectives ho sakte hai? Hote hai, in fact, we will discuss what are the objectives of life insurance companies. So let's see what you have in your book. First point written here is to spread life insurance widely and in particular to the rural areas with a view to reach all insurable persons in the country. The emphasis should be given on socially and economically backward classes. मतलब क्या है बच्चों कि life insurance companies का एक जो सबसे पहला objective है वो ये है कि life insurance जो जीवन का बीमा है उस concept को उस facility को spread करना उसको फैलाना यानी कि ताकि उसको हर एक व्यक्ति देश का insurance करवा सके उसका future secure हो सके और life insurance companies की reach wider हो सके तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसका जो emphasis है वो socially और economically backward classes को cover करना भी है देखो elite class लोग तो insurance करवा ही रहे हैं but the objective of insurance is to cover each and every insurable person in the country clear? second second ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक एडिक्वेट फाइनेंशियल कवर अगेंस्ट डेथ एट रीजनेबल कॉस्ट टू द पीपल प्रोवाइड कराना यानी कि यदि किसी व्यक्ति की इंश्योर्ड की डेथ हुई है तो उस केस में उसकी फैमिली को फाइनेंशियल कवर देना ताकि उनको फाइनेंशियल लॉस से वो बच सके उनको फाइनेंशियल लॉसेस से बचाया जा सके क्लियर द नेक्स्ट इज टू इज कि जो लोग अपनी सेविंग्स करते हैं ठीक है तो वो सेविंग्स भी मोबिलाइज हो सके इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री ठीक है तो ऑब्वियसली पैसा तो करना ही है इनसे तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हो तो वहां पर भी इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेविंग कि आपको मैच्योरिटी पीरियड में भी पैसा मिलेगा मिलेगा तो वो भी आपकी सेविंग है प्लस आपको एक फाइनेंशियल कवर मिल रहा है ठीक है प्लस इंश्योरेंस कंपनीज मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं इंश्योरेंस कंपनीज उन उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करती हैं क्लियर तो जब इंश्योरेंस कंपनीज उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही हैं तो ऑब्वियसली दैट लीड्स टू इन ए क्या कहते हैं दैट प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी क्लियर उसके अलावा अलावा टू डिप्लॉय द फंड्स कलेक्टेड इन अ मैनर व्हिच प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड कम्युनिटी कीपिंग इन व्यू द नेशनल प्रायोरिटीज ये पॉइंट भी मैंने यहीं से लिंक करा दिया कि जो प्रीमियम कलेक्ट किया उससे लोगों को फाइनेंशियल कवर तो मिला लोगों की सेविंग भी हुई और वो पैसा कहां हुआ इन्वेस्टमेंट हुआ इकोनॉमी की इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट हुआ बेनिफिशियल हुआ तो वो यहां पर उसी पॉइंट के ये वही पॉइंट के एक्सप्लेनेशन यहां पर दी हुई है टू डेवलप द इंश्योरेंस प्लान एज पर द इंश्योरेंस नीड्स ऑफ द कम्युनिटी कीपिंग इन व्यू चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट देखो सोशल और इकोनॉमिक एनवायरमेंट इट कीप्स ऑन चेंजिंग हर जगह का सोशल एनवायरमेंट अलग होता है इकोनॉमिक एनवायरमेंट अलग होता है तो अब इंश्योरेंस कंपनीज का ये फर्ज बनता है कि वो टेलर्ड मेड प्रोडक्ट्स कुछ या फिर हर एरिया के हिसाब से उनको एक अलग प्लान दिया जाए बिकॉज़ देखो जो रिक्वायरमेंट्स या जो प्रॉब्लम्स एक बड़े शहर के लोगों की है वो छोटे शहर की नहीं है छोटे शहर की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। So keeping in mind the need of the customers, need of the people, need of the target customer insurance plans should be decided by the insurance companies and that is the objective of insurance company to develop the insurance plans as per the insurance needs of the community. कि community की क्या जरूरत है उसके हिसाब से insurance plans को develop करना। Clear? The next topic बच्चों लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट uh, टॉपिक आता है वो है एक्टिविटीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या-क्या एक्टिविटीज करती हैं तो यहां पर दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एक्टिविटीज क्या-क्या है द फर्स्ट इज टू ऑब्टेन एप्लीकेशंस और प्रपोजल फॉर्म्स देखो सबसे पहली चीज क्या होती है जब आप लाइफ इंश्योरेंस कोई बाय करना चाहते हो तो उसमें सबसे पहली चीज क्या होती है मेरे बच्चों उसमें पहली चीज होती है कि जो भी एजेंट है या जो भी डेवलपमेंट ऑफिसर है वो प्रोस्पेक्टिव बायर को अप्रोच करते हैं आपने देखा होगा कि एजेंट आपके घर पर आते हैं 
इन केस यू आर इंटरेस्टेड या कोई जानकार होते हैं तो देल विजिट योर होम एंड देल आस्क यू टू बाय अ पॉलिसी वो आपको बहुत सारी पॉलिसीज बताएंगे उसके बेनिफिट्स बताएंगे आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स बताएंगे डिफरेंट प्लान्स के डिफरेंट प्रीमियम्स बताएंगे उसमें कितनी फाइनेंशियल कवरेज है किस केस में फाइनेंशियल कवरेज है सो देल एक्सप्लेन यू द एवरी फिजिबल प्लान फॉर द कस्टमर जो पर्टिकुलर उस कस्टमर के लिए जो भी प्लान होते हैं वो सारे उसको बताए जाते हैं ठीक है अब क्या हुआ आप लोग क्या करते हो वॉट डज द प्रोस्पेक्टिव बायर डू दे डॉट दे डू इज दे बायर अंडरस्टैंड द प्लान समझते हैं आपको अच्छा लगेगा तो यू विल बाय इट एंड नहीं लगेगा तो यूल सेंड इट बैक बट नाउ दैट वी आर प्लानिंग फॉर द वी आर डिस्कसिंग इट फॉर द बाइंग पर्पज सो वट हैपन्स इज द प्रोस्पेक्टिव बायर अंडरस्टैंड द प्लान एंड चूज इज द बेस्ट प्लान फॉर हिम अब उसने अपने लिए आप, आपके पास कोई एजेंट आया आपने पॉलिसी बाय की फाइन पॉलिसी कैसे बाय की उसने आपको बहुत सारे प्लान्स बताए जो आपको बेस्ट लगा आपने वो प्लान चूज किया फिर आपको एजेंट ने एक प्रपोजल फॉर्म दिया आपने उस फॉर्म को फिलअप किया उस फॉर्म में जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आपने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सच सच भर दी ऐसे ही होगा अब क्या होता है उसके बाद जब आपने वो फॉर्म फिल करके दे दिया देर आफ्टर आपका जो एग्जाम जो आपकी एप्लीकेशन है जो भी आपने इस फॉर्म में फिलअप किया था उस एप्लीकेशन की उस एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होती है यानी कि उसमें आपने जो जो इन्फॉर्मेशन लिखी है क्या वो सही है या नहीं है तो जी द सेकेंड स्टेप इज टू एग्जामिन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिसीजन ऑन द प्रपोजल अंडर राइटिंग मतलब कि जब आपका प्रपोजल कंपनी को मिल गया अब इंश्योर क्या करेगा वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी आपके प्रपोजल को एग्जामिन करेगी ठीक है तो उससे वो कैसे करेंगे अंडर राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग रिस्क फॉर इंश्योरिंग द कॉस्ट ऑफ द कवर इज प्रोपोर्शनेट टू द रिस्क फेस्ड बाय द इंडिविजुअल कंसर्न तो यहाँ पर अंडर राइटिंग का काम होता है कि वो ये चीज इंश्योर करेंगे कि जितना आपको कवर दिया जा रहा है क्या वो रिस्क के प्रोपोर्शनेट है ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आपको रिस्क ज्यादा है और कवर कम का है या फिर आपको कवर ज्यादा का दे दिया और रिस्क इन आपका इतना है नहीं तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी उन फैक्ट्स को असेस करती है एंड टू असेस अ पर्सन रिस्क कैसे करती है द इंश्योरेंस कंपनी रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ रेंज ऑफ सोर्सेज द मेडिकल हिस्ट्री गिवन इन द प्रपोजल फॉर्म इज ऑल्सो इवेल्युएटेड यानी कि जो भी आपने मेडिकल हिस्ट्री दी है अपने फॉर्म में वो भी इवेल्युएट की जाती है ठीक है अब मेडिकल हिस्ट्री भी कैसे इवेल्युएट होगी वो सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं आपका मेडिकल चेकअप भी हो सकता है वो सारी चीजें वेरिफिकेशन में आती हैं नेक्स्ट इज टू इशू पॉलिसी डॉक्यूमेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट कैसे इशू होगा अब आपने फॉर्म भर के दिया कंपनी ने वेरीफाई किया अगर कंपनी को सही लगा सो इट इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द कंपनी आफ्टर एग्जामिनिंग द प्रपोजल आप कंपनी ने आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू कर दिया अब वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में उस पॉलिसी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन है और वो एक एविडेंस है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है एक रिटर्न एविडेंस है कि येस देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योर सो उसमें सारी की सारी रिस्क कवरेज की डिटेल्स है द नेक्स्ट इज टू कीप साइट ऑफ कंडीशन कीप साइट ऑफ कंडीशन मीन्स यहाँ पर बोथ द पार्टीज यहाँ पर बोथ पार्टीज कौन है इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों को ऑनर करना होता है टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मींस दोनों कंपनीज दोनों पार्टीज को अपना काम करना होता है वो तो हमें पता ही है जैसे कि इंश्योर्ड को टाइमली प्रीमियम पे करना है ठीक है और इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी को अपनी कमिटमेंट्स टाइम पे मीट करनी है मींस इन केस ऑफ नीड उनको जहां जहां पर भी या जो भी एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है उनको इंश्योरेंस का जो फाइनेंशियल कवर है वो टाइमली रिलीज करना है क्लेम सेटलमेंट में जेन्युनली रिलीज होना चाहिए द नेक्स्ट इज टू अटेंड अदर रिक्वायरमेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स अब यहाँ पर दूसरे रिक्वायरमेंट्स जैसे कि नॉमिनेशन असाइनमेंट सरेंडर वैल्यू क्या रहेगी पेमेंट ऑफ क्लेम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स तो ये सारी चीजें तो है ही है इन एडिशन टू दीज एक्टिविटीज द कंपनी हैज टू मेंटेन द अकाउंट्स इन्वेस्ट द फंड्स मैनेज मैनेजमेंट ऑफ पर्सनेल एंड टू डेवलप द न्यू प्लान एंड टू गेट दम अप्रूव फ्रॉम आई तो ये जो सारे काम है ये भी इंश्योरेंस कंपनी को करने होते हैं देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में कैसे दे रखा है देखो द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं विस कैसे करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एल आई सी सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड थर्डली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ 
पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थ्री फेजेस में हमने पढ़ा था पहले पोस्टल था फिर एल था फिर प्राइवेट था उसी फॉर्म में हम इनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे क्लियर अब सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमें पता है कि एल का भी स्टेब्लिश हुई थी 1956 में और जब ये स्टेब्लिश हुई थी तब 245 फोर्टी इंडियन और फॉरेन लाइफ इंश्योरेंस को नेशनलाइज करके एक ही फॉर्म में मर्ज कर दिया गया था जिसका नाम था एल क्लियर तो ये इन्होंने डेटा टू थाउजेंड तक का दे रखा है बच्चों इट हैज बिन इंक्रीज टू मेनी फोल्ड नाउ अटेज सो यू कैन चेक द रिसेंट अपडेट्स अब इसका हम एक बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं और सेंट्रल ऑफिस कैसे होते हैं जॉइंट वेंचर्स है फॉरेन ऑफिस हैं और ये देखो जो, जोनल ऑफिस डिविजनल ऑफिस ब्रांच एंड सेटेलाइज ऑफिस सेटेलाइट ऑफिस इतने टाइप्स के इनके ऑफिस होते हैं तो जो सेंट्रल ऑफिस जो सेंट्रल ऑफिस है एल का वो कहाँ पर है मुंबई में है ठीक है अब सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है सेंट्रल ऑफिस का वो कैसे है एल में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी सिंपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जनरल सुपरविजन डायरेक्शन ऑफ बिजनेस और अदर अफेयर जनरल अपने बिजनेस की डायरेक्शन से रिलेटेड काम है वो कौन करता है एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है अब एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन कौन होता है एक चेयरमैन होता है दो एम होते हैं और दो अदर मेंबर ऑफ बोर्ड होते हैं यानी कि टोटल फाइव पर्सन हो गए और एम को कौन अपॉइंट करता है बिकॉज ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है सो द डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल ऑफिसर्स ऑफ एल सबसे पहले सेंट्रल ऑफिस की बात हो रही है तो देखो बच्चों सेंट्रल ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे है सबसे पहले चेयरमैन चीफ विजिलेंस ऑफिसर है एग्जीक्यूटिव कमेटी है यही बताया ना मैंने आपको ठीक है आप चेयरमैन के अंडर कौन कौन है एक्चुअरियल ऑडिट बैंक इंश्योरेंस कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन Uh, उसके अलावा इनके पास है बोर्ड सेक्रेटरीट एच आर डी डिपार्टमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट प्लानिंग कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंस्पेक्शन इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिजनेस प्रोसेसिंग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग लीगल एंड हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी फाइनेंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एस्टेट्स पर्सनेल ऑफिस सर्विसेज मार्केटिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर्स माइक्रो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस एस बी यूज पेंशन एंड ग्रुप स्कीम्स ठीक है और एस बी यूज इंटरनेशनल ऑपरेशन अंडर राइटिंग एंड री इंश्योरेंस ये सारे किस किम में कवर होते हैं सेंट्रल ऑफिस ऑफ एल आई सी में ये सारे काम होते हैं क्लियर सो अब बात ये आता है कि एल आई सी के कितने ऑफिस हैं यू दिस इज ट्रूली अ डेटा दैट यू नीड टू लर्न कितने जोनल ऑफिस हैं देखो इट हैज एट जोनल ऑफिस नेमली वेस्टर्न जोन सेंट्रल जोन ईस्टर्न जोन ईस्ट सेंट्रल जोन नॉर्थर्न जोन नॉर्थ सेंट्रल जोन नॉर्थ सेंट्रल जोन सदरन जोन साउथ सेंट्रल जोन ठीक है और ये ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं भोपाल चेन्नई हैदराबाद कानपुर कोलकाता मुंबई पटना एंड न्यू डेली हर जोनल ऑफिस में अब ये जोनल ऑफिस की बात शुरू कर दी ऊपर जो हमने पी पढ़ा है वो है सेंट्रल ऑफिस अब ये कहा शुरू हो गया जोनल ऑफिस आठ जोनल ऑफिस है ठीक है और जोनल ऑफिस का हेड कौन होता है जोनल मैनेजर होता है सेंट्रल ऑफिस का कौन था चेयरमैन था तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किस इसका काम क्या है सुपरविजन एंड बिजनेस अफेयर ऑफ ईच ऑफिस ऑफ हिस्स जोन की उसकी जोन में जितने ऑफिस आते हैं उन सबकी सुपरविजन करना ठीक है और इसके लिए इसमें इसमें क्या होती है एक एडवाइजरी कमेटी होती है हर जोन के लिए जो कि रिव्यू करती है पॉलिसी मैटर्स को तो जो चेयरमैन ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ द चेयरमैन है वो कह रहे वो कहता है सभी जोनल एडवाइजरी बोर्ड्स का चेयरमैन होता है और जो जोनल मैनेजर है दैट वर्क एज अ मेंबर ऑफ कमेटी क्लियर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द जोनल ऑफिस इज शोन इन दिस डायग्राम सी दिस इज द डायग्राम अगेन दिस इज वॉट यू नीड टू डू इज सेम ही है ऑलमोस्ट देखो जो जहां पर वहां पर सेंट्रल था तो यहाँ जोनल है जोनल विजिलेंस ऑफिसर एडवाइजरी कमेटी एक्चुरियल बैंक का इंश्योरेंस कस्टमर रिलेशन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन इंस्पेक्शन फाइनेंस एंड अकाउंट्स इंजीनियरिंग एस्टेट परचेज यहाँ पर वहां से डिसीजन मेकिंग मोर ऑफ थी यहाँ जोनल लेवल पे सारी डीलिंग्स हो रही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है लीगल हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी फाइनेंस आई टी पेंशन एंड ग्रुप स्कीम पर्सनल सेल ट्रेनिंग सेंटर जोनल ट्रेनिंग सेंटर हेल्थ इंश्योरेंस एंड माइक्रो इंश्योरेंस ठीक है तो हर जोन को आगे डिवाइड किया जाता है डिविजन में ठीक है डिविजन में कौन होता है डिविजनल मैनेजर होता है तो डिविजनल मैनेजर होता है और आज की डेट में अगर हम बात करें एज पर द डेटा गिवन इन योर बुक देर आर वन वन थ्री डिविजनल ऑफिस एट प्रेजेंट 
clear so this is again the chart of divisional officers you may go through it i have shared the pdf again very sari sari inki terms hai clear rest